হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি স্টেপার মোটরের পার্ট 2 তে অর্থাৎ স্টেপার মোটরের দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালে গত ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম স্টেপার মোটর নিয়ে আপনারা কিভাবে কাজ করতে পারেন বা স্টেপার মোটরের পিন ডায়াগ্রাম তারপর এর যে মডিউল আছে ড্রাইভার মডিউল সেই সম্পর্কে দেখিয়েছিলাম এই ভিডিওটিতে আমি আরডিও কোডিং করে কিভাবে স্টেপার মোটর কন্ট্রোল করবেন সেটা বিস্তারিত দেখাবো স্টেপার মোটর আপনি ফরওয়ার্ডে চালাবেন নাকি রিভার্সে চালাবেন বা ফরওয়ার্ড রিভার্স একসাথে করে আপনি কন্ট্রোল করবেন বা আপনি কত স্টেপ নিয়ে কন্ট্রোল করবেন বা কত আরপিএমে মোটরটি ঘোরাবেন এই বিষয়ে কন্ট্রোলিং গুলো কিভাবে করবেন তা প্র্যাকটিক্যাল সহকারে দেখাবো আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং আমার সাথেই থাকবেন ওয়েলকাম ব্যাক এই প্রজেক্টটি করতে আমার কিভাবে সংযোগ দিতে হবে স্টেপার মোটরের সাথে তা আমি আপনাদের একটু দেখে নিই এখানে যে ডায়াগ্রামটা আপনাদের দেখেছি ঠিক এভাবে আপনি বাস্তবে সংযোগ দেবেন বা আপনাদের সংযোগ করে এখন দেখাচ্ছি আমি এতক্ষণ আপনাদের যে সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখালাম সেই অনুযায়ী আমার সংযোগ দিতে হবে এই প্রজেক্টটি বা স্টেপার মোটর কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আমার যে সকল যে সকল কম্পোনেন্ট বা ডিভাইস লাগবে সেটা হলো একটা আর্ডিওনো বোর্ড আর একটা ড্রাইভার মডুল তারপর একটা স্টেপার মোটর আর কিছু জাম্পার ওয়ার দেখুন আমি যেভাবে আপনাদের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখিয়েছি সেই অনুযায়ী আমার সঙ্গে দেব দেখুন এই স্টেপার মোটরের এই যে ওয়ারটা এটা আমার এই সার্কিট মডুলের এইখানে লাগিয়ে দিতে হবে দেখুন এইখানে লাগিয়ে দিলাম আমি এই তারপর দেখুন এখানে আমি ফাইভ বোল্ট দিব এখানে ফাইভ বোল্ট দেওয়ার জন্য এই পাশে আমার পজিটিভ এই পাশে আমি পজিটিভ দেবো আর এই পাশ থেকে আমি গ্রাউন্ড দেবো এই মডুলে সংযোগ দেওয়ার জন্য এটা হয়ে গেল তারপরে দেখুন এইখানে আছে আইএন ওয়ান আইএন টু আইএন থ্রি আইএন ফোর এখন এইখানে আমি সংযোগ দেওয়ার জন্য এই চারটা মেল টু ফিমেল জাম্পার ওয়ার ইউজ করব মেল টু ফিমেল জাম্পার ওয়ার ইউজ করব এ দেখুন আমি এটা লাগিয়ে দিলাম তারপর আমার সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আমার আই এন অন এটা আমার এই আর্ডিওনো বোর্ডের আট নম্বর পিনের সাথে দিতে হবে তারপর আই এন টু আমার নয় নম্বর পিনের সাথে দিতে হবে তারপর আই এন থ্রি আমার দশ নম্বর পিনের সাথে দিতে হবে আই এন ফোর এগারো নম্বর পিনের সাথে দিতে হবে ঠিক এভাবে আপনাদের কানেকশন দিতে হবে আর আর্ডিওনো বোর্ড থেকে যেহেতু আমি পাওয়ার নিয়ে আপনাদের দেখাবো সেহেতু আমি এইখান থেকে পাওয়ার দেবো এই যে এইখানে ফাইভ বোল্ট এই ফাইভ বোল্ট আর এটা গ্রাউন্ড এই আমার কানেকশন শেষ এই দেখুন আমার কানেকশন শেষ এখন আমি কোডিংয়ে যাব তবে অর্স এখন আমরা ভিডিওটা শুরু করব আমাদের প্রথমে কি করতে হবে আর্ডিওনো সফটওয়্যারটা ওপেন করতে হবে তা আমি আর্ডিওনো সফটওয়্যারটা একটু ওপেন করি আর্ডিওনো নাইটলি এই যে আর্ডিওনো ইএক্সি আমি জাস্ট আপনাদের প্রথম থেকে দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের করতে এই কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা করতে আপনাদের কোনো প্রবলেম না হয় এই আমি প্রথম থেকে একেবারে দেখাচ্ছি আপনাদের দেখুন আমার আর্ডিওনো সফটওয়্যারটা ওপেন হলো এটা হচ্ছে আমার বাই ডিফল্ট হিসেবে যে প্রোগ্রামটা ছিল সেটা ওপেন হয়েছে এখন লক্ষ্য করুন আমি এইখানে দেবো ফাইলে এই স্টেপার নিয়ে কাজ করতে গেলে আপনাকে কিন্তু কোনো লাইব্রেরি ফাইল ইনস্টল করা লাগবে না দেখুন এর এক্সাম্পলে যাবেন এক্সাম্পলে গিয়ে দেখবেন এখানে স্টেপার নামে একটা লাইব্রেরি ফাইল অলরেডি অ্যাড করা রয়েছে এই যে এই স্টেপার স্টেপার থেকে এখানে চারটাভাবে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন তা আমি আপনাদের স্টেপার অন রেভলেশন এটা দিয়ে আমি প্রথমে দেখাচ্ছি এই দেখুন এখানে সব কিছুই লেখা আছে জাস্ট আমি আপনাদের একটু বিস্তারিত বলে দিচ্ছি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তারপর আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি দেখুন এখানে ইনক্লুড স্টেপার ডট এইস এটা জাস্ট এটা জাস্ট এই লাইব্রেরি ফাইল অ্যাড করা এই কারণে ইনক্লুড স্টেপার ডট এইস এটা লেখা হয়েছে তারপরে দেখুন কনস্ট্যান্ট এন্ট স্টেপার পার রেভলেশন অর্থাৎ প্রতি গুণনে আমার কতটি স্টেপ যাবে সেটি এখানে আপনার লিখে দিতে হবে দেখুন চেঞ্জ দিস টু নাম্বার অফ স্টেপ ফর রেভলেশন মানে আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন আমি আপনাদের প্রথমে যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম পার্ট ওয়ানে সেখানে কিন্তু বলেই দিয়েছি অলরেডি যে আমাদের এই মোটরটি দুই টি স্টেপ নিবে জিরো থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘূর্ণনের জন্য তা বুঝতে পারছেন এখানে দুইশো স্টেপ দেওয়া আপনি এখানে চেঞ্জ করতে পারবেন 
তারপরে দেখুন স্টেপার মাই স্টেপার রেভলেশন অর্থাৎ আমি যে পিন নাম্বারগুলো নিয়ে কাজ করব সেখানে দেখুন আট নয় দশ এগারো আমি অলরেডি আপনাদের এই হিসেবে কানেক্ট করে দেখিয়েছি অর্থাৎ এখানে যদি আপনার পিন নম্বর চেঞ্জ করেন তাহলে ওইখানে আপনার আপনার প্র্যাকটিক্যালও পিন নাম্বার অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে ওকে তারপরে ভয়েস সেট আপ ভয়েস সেট আপে দেখেন এখানে আর পিএমটা উল্লেখ করে দিতে হবে এখানে বাই ডিফল্ট হিসেবে দেখেন মাই স্টেপার সেট স্পিড সিক্সটি এখানে আপনি কম বেশিও করতে পারবেন তারপরে সিরিয়াল বেগিং অর্থাৎ সিরিয়াল মনিটরে দেখার জন্য এটা এটা জাস্ট আপনার লাগবে না আপনি সিরিয়াল মনিটরে দেখতে পারবেন এই জন্য এটা দেওয়া তারপরে দেখুন সিরিয়াল প্রিন্টলে অর্থাৎ সিরিয়াল মনিটরে এটা দেখার জন্য এটা আমার সিরিয়াল মনিটরে দেখা যাবে সেটা আপনি আপনাদের দেখাবো যে এটা কি দেখায় তারপরে দেখুন মাই স্টেপ পার স্টেপ এটাই হচ্ছে মেন জিনিস স্টেপস পার রেগুলেশন এখানে দেখুন আমার প্রথমে কি ক্লক ওয়াইজ ঘটবে তারপর আমার কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ ঘটবে অর্থাৎ উল্টা করবে দেখুন এখানে স্টেপস পার রেগুলেশন তারপরে দেখুন এখানে আবার দেওয়া কি ডিলে পাঁচশো অর্থাৎ ফাইভ সেকেন্ড আমার ডিলে হবে তারপরে কি আমার ব্যাকে যাওয়ার কথা অর্থাৎ রিভার্সে যাওয়ার কথা কিন্তু এই প্রোগ্রামে যায় না আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তবিয়র্স এতক্ষণ আমি এইখানে যে কোডিংটা রয়েছে এটা আপনাদের একটু বর্ণনা করে দেখালাম যে আপনারা মনে করেন কোথায় কিভাবে চেঞ্জ করে আপনি কি করতে পারবেন বা এই প্রোগ্রামটা কিভাবে করা রয়েছে তা আমি এই টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখাবো যে আপনি কিভাবে মডটা ফ্রডে চালাবেন রিভার্সে চালাবেন তারপর এটা স্টেপ কন্ট্রোল করবেন কীভাবে আরপিএম কন্ট্রোল করবেন কীভাবে সেটা পর্যায়ক্রমে দেখাবো তা ভিডিওটা দেখতে থাকুন আমি প্রথমে এইখানে যে কোডিংটা রয়েছে এটা প্রথমে আমি একটু আর্ডোনোতে লোড করে দিই এই দেখুন আর্ডোনোতে লোড করার আগে আপনি টুলসে যাবেন আগে আপনার কমফোর্ট ঠিক আছে কিনা এটা দেখে নেবেন তারপরে কম্পাইল করবেন যে আপনার কোনো ইরোর আছে কি না দেখি কোনো ইরোর নাই এ দেখুন আমার কম্পাইল হয়ে গেছে ডান কম্পাইল আমার কম্পাইল হয়ে গেছে আর দেখুন এখানে প্র্যাকটিক্যালও দেখুন আমি এখানে সংযোগ যেভাবে দিয়েছি ঠিক সেইভাবে আর এখানে দেখুন আমি এটা জিরো ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি দুশো সত্তর ডিগ্রি এই যে দুশো সত্তর ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি থেকে এখানে একবার রেগুলেশনে তিনশো ষাট ডিগ্রি আসবে অর্থাৎ একবার রেগুলেশনে আমার দু স্টেপ নিবে তাহলে কি আমার প্রোগ্রামে দেখুন এ দেখুন আমার প্রোগ্রামে কত দেয়া দুইশো স্টেপ ঠিক আছে তারপর আপনি আর্ডোনোতে লোড করে দিবেন এই যে আর্ডোনোতে লোড করে দিব দেখুন আর্ডোনোতে লোড হচ্ছে লোড হয়েছে তারপর দেখুন আমার মোটরটাও ঘোরা শুরু করেছে দেখুন এখানে যে পাঁচশো ডিলে আছে অর্থাৎ ফাইভ সেকেন্ড এটা দেখেন দুইশো স্টেপ যাওয়ার পর এই দুইশো স্টেপ যাওয়ার পর কিন্তু এটা পাঁচ সেকেন্ড থামছে এটা যদি আপনারা বুঝতে না পারেন দেখুন আমি একটু কোডিং এর ভিতরে একটু চেঞ্জ করে দিই এখানে যদি আমি তিন সেকেন্ড দিয়ে দিই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তিন হাজার দিয়ে দিলাম তারপর আমি প্রোগ্রামটা আবার লোড করে দিলাম দেখুন আমি আবার লোড করে দিচ্ছি এই যে লোড হয়েছে দেখুন এবার দুশো স্টেপ গিয়ে আমার থামবে আমার তাও থামছে না দেখুন এইখানে কিন্তু তিন হাজার আপনার দেয়া লাগবে অর্থাৎ তিন সেকেন্ড এখানেও দেয়া লাগবে তিন সেকেন্ড ওকে আমি আবার এটা লোড করে দিই লোড হয়ে গেছে এবার দেখুন দুশো স্টেপ যাওয়ার পর তিন সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকবে তারপর সেটা আবার দুশো স্টেপ যাবে এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ সে কাজ করতেছে ঠিক আছে আমি যা বলেছিলাম সে অনুযায়ী ঠিক আছে এখন আপনারা এটা বুঝতে পারলেন যে আমার এই কোডিংটা কিভাবে কাজ করে তারপর দেখেন আমি আপনাদের বলেছিলাম যে জিরো ডিগ্রি থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘোরার জন্য আমার কত দুই হাজার স্টেপ নাই তাহলে আমি এখানে দুই দিয়ে দিই দুই তারপর দিয়ে দেবো আরপিএম আমি বলেছিলাম যে যদি দুই হাজার স্টেপ দেন এত আরপিএম সেটা কাজ করবে না আমি আরপিএম দিয়ে দিচ্ছি ফাইভ ফাইভ আরপিএম তারপর আপনারা পরে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেখবেন যে চলে কিনা তো ফাইভ আরপিএম বা সিক্স আরপিএম দিলে কোনো প্রবলেম হবে না তারপর আমি এখানে একটু দেখে নিই এ দেখুন আমার এখানে কত জিরো ডিগ্রি আছে জিরো ডিগ্রি তারপর এই যে নব্বই ডিগ্রি তারপর একশো ডিগ্রি তারপর দুশো ডিগ্রি তারপর তিনশো ডিগ্রি অর্থাৎ এইখান থেকে এই পাশে আসতে আমার দু স্টেপ কমপ্লিট করবে ঠিক আছে তাহলে আমি প্রোগ্রামটা একটু লোড করে দিই এই অনুযায়ী কাজ করে কিনা কারণ আমার প্রোগ্রামে দু হাজার আটচল্লিশটা স্টেপ দিয়েছি এই প্রোগ্রামটা আমি লোড করে দিচ্ছি 
देखो इंडिकेटर टा लाभ होगे ये जब हम प्रोग्राम लोड होएगे ची देखो नेट चला शुरू करें ची ठीक है से देखिए हमार की है और तब 2018 स्टेप गिये 360 डिग्री गिये अतः 360 डिग्री गिये तार पर एक इंतु शे थाम बे अतः 2008 तो लिस्ट स्टेप कंप्लीट कोरे तार पर शे थाम बे ओके तो अलेइ ये टा बुझ लेन जे 360 डिग्री घोरानो जोनो आमद 2008 तो लिस्टी स्टेप दी तो हो बे जो दी एकोन अपने एक सौ आशी डिग्री घोरा तो जनता वाले की कोर बे तो अलेइ 2008 तो लिस्टी � देखें, टेक टू लोड करें दी, आठ नो देखिए ख्याल करें, अमाल लोड हो बे, हाँ लोड हो ची, देखों इटा चला शुरू करें ची, देखों अमाल जीरो डिग्री तक के एक्शन आशी डिग्री जो दी जाए ताहोले अमाल तीन सेकंड थाम बे, तार पर इकन तक के अबार स्टेप शुरू करवे, अमर कोडिंग ओनो जाए, ये देखों, एक्शन � हमसे तार पड़ावा चला शुरू करें से एको नमाद जीरो डिग्री तक थाम बे अतः पोती एक एकादश चौबीस टेस्ट टेप गिये से तीन सेकंड थाम बे तार पड़ आवाज चला शुरू कर बे एवं वैसे कास कर बे अपना प्रोजेक्ट के ओनो जाइए अपनी शेवा बे कास करा बे एको जो दी अपनी नो बॉय डिग्री बा पौंतालीस डि� तो ले देखो ना अमित तो नौ बजे डिग्री एंगल है घुरी है देखी तो ले नौ बजे डिग्री जो दी एक्स्ट्रा आशी डिग्री तेज़ जो दे हमारे एकादश चौबीस टी स्टेप नेब नेब आई तो ले हमारे की नौ बजे डिग्री तेज़ कोतन बे इर अधिक तो ले कोतो पाँचो बारोटी स्टेप हमार जाबे पाँचो बारोटी स्टेप शनिबे � ऐसे प्रोग्राम लोड होएगे इसे। देखों, आमार एट आउट चला शुरू करें इसे। देखों, आमार दूसरों शोध तो शिक्षित आवश्यक ही थाम बे। कारण अमी नोबे डिग्री एंगल दिए इसे। ऐ जब आप तीन सेकंड थाम बे, ठीक है से? ये आवाज़ चला शुरू करें इसे बारे एक्शन आशिती किए थाम बे। और तब पोती नोबे डिग्री अंतर अंतर शे थाम बे अब चला शुरू कर बे जो दे अपनी डिले बेशी दिन ताले ऑनक्शन में बेशी थाम बे और तो तब अपना प्रोजेक्ट चोनो जाइए अपनी शे शे पे कंट्रोल कर बे ठीक है से यह तो खून अमी फॉरवर्डे ये स्टेप कंट्रोल कर लाम ये बार अमी अपने दर बोले सिलम जो दे अपनी रिवर्स चलाई चुचान ताव ये देखो ना आठ एकारो तार पर दश नौ और तब जस्ट एक टी उल्टो पलटा कर दीजिए नौ तार पर एक ने कोतो दे बना मैं पोतो में एक हजार चौबीस टेस्ट भी दी एक हजार ना मैं दो हजार आठ सौ टेस्ट भी दी फुल रेवोल्यूशन दो हजार आठ सौ टेस्ट दो हजार आठ सौ स्टेज स्टेप और तब तीन सौ षाट डिग्री दिए थी एवं एक इस पर जैसे फोर आरपीएम आमी अपने दर बोला थी जब जो तो बेशी गुणों दे बन और तब जो तो स्टेप दी बन अपने आरपीएम टेक टू कुमाई दी बन अन्य किन्तु मोटर टच चल बन अपने बेशी आरपीएम दे देख बन जब मोटर टच अपना चल सेना � ये देखो ना हमारे किंतु एकों एंटीक्लोक वाइज घुटते से अतः गोरी कटर बी पर दिखे एकों ना हमारे घुटते से ये बंग 360 डिग्री तक घुर बे अतः दो हजार आठ सौ स्टेज स्टेप कंप्लीट करे घुर बे एकों ये टक ग्रोनोज़ जो ना मैं की करे सिज़ास्ट एक है ना एक टू परिवर्तन करे सी देखें एक है ना आ दोष नहीं ये टा एक है ना जस्ट परिवर्तन कर लो हो बे अपना मुने कौन हार्ड वायर कौन परिवर्तन कर लाएगा ना वायर वायर जेब भी आगे शोंग तो करें चंट ठीक शेवा भी थकले हो बे जस्ट एक है ना कोडिंग एर भी तोर अपने एक टू चेंज कर दीवन तो वाले एक है ना हमार तीन सौ शार्ट डिग्री घोरा जोनो दिया दर आठ
তাহলে আমি নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাবো এখন নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরানোর জন্য আমার এখানে স্টেপ কমিয়ে দিতে হবে দেখুন স্টেপ আমার কত হবে তাহলে পাঁচশো বারো স্টেপ ঠিক আছে আপনি স্টেপ আরো কমাইতে পারবেন আপনি যদি বিশ ডিগ্রিতে চালাতে চান তাহলে স্টেপ আপনি সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করে এখানে সেই স্টেপ দিবেন তারপরে আরপিএম আপনার যতটুকু লাগবে এখানে জাস্ট চেঞ্জ করলে হবে এখানে ফোর আছে আমি টেন আরপিএম দিয়ে দিচ্ছি বা এখানে ফোরই থাক বা আমি সিক্স দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তারপর দেখুন আমি এটা লোড করে দিব জাস্ট আমি লোড করে দিচ্ছি দেখুন আমার আর্ডোনোতে লোড হচ্ছে এই যে লোড হয়েছে এখন দেখুন আমার নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে এই দেখুন আমার ঘোরা শুরু করেছে মোটরটি দেখুন জিরো ডিগ্রি থেকে আমার নব্বই ডিগ্রিতে গিয়ে থামবে তারপর তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করবে তারপর আবার সে চলবে এই আমার তিন সেকেন্ড অপেক্ষা করবে তারপর আবার সে চলা শুরু করবে তাহলে বুঝতে পারছেন যে আপনি রিভার্সে বা ফরওয়ার্ডে স্টেপ কীভাবে কমপ্লিট করবেন বা আপনি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাবেন সে অনুযায়ী আপনি কোডিং করবেন বা কত আরপিএম দেবেন সে অনুযায়ী কোডিং করবেন এখন আর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করব কারণ আপনার বিভিন্ন প্রজেক্টে আপনার স্টেপার মোটরকে একবার আপনার ফ্রডে গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে আবার কিছু সেকেন্ড পর আপনার আবার রিভার্সে গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে বা এই কোডিংটা আপনি কিভাবে করবেন সেটা দেখেন আমার এটা এখানে দুই হাজার আটচল্লিশটা স্টেপ দিয়ে আমরা তিনশো ষাট ডিগ্রিতে আগে ঘোরাবো দুই হাজার আটচল্লিশ তারপর এখানে আরপিএম যাই আছে থাক তারপরে দেখুন এইখানে আপনার চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ আপনার হার্ডওয়্যারে কোনো চেঞ্জ করা লাগবে না জাস্ট এইখানে আপনার চেঞ্জ করতে হবে এইখানে দেখেন আপনার পিন নম্বরগুলো একটু চেঞ্জ করে দিল হবে আট তারপর এইখানে দিবেন দশ তারপর দিবেন নয় এগারো অর্থাৎ এখানে দিবেন আপনি নয় নম্বর পিন আর এখানে দিবেন এগারো নম্বর পিন জাস্ট হয়ে গেল আর কিছু করা লাগবে না আমি এখন এটা লোড করে দেব দেখি আমার কি হয় আমি কিন্তু পার্ট বাই পার্ট আপনাদের বোঝাচ্ছি যাতে আপনাদের কোনো প্রবলেম না হয় এখন আমি এটা লোড করে দিচ্ছি দেখুন ডান আপলোডিং দেখুন আমার এটা ঘোরা শুরু করেছে দেখি কি হয় আমার এটা তিনশো ষাট ডিগ্রিতে ঘুরবে তিনশো ষাট ডিগ্রিতে গিয়ে তারপর আমার আবার ব্যাক করবে জাস্ট এখানে তিন সেকেন্ড ওয়েট করবে ঠিক আছে এই দেখুন তিন সেকেন্ড পর আমার কিন্তু আবার সে রিভার্সে ঘোরা শুরু করেছে তাহলে বুঝতে পারছেন আপনি কোডিংয়ে কোথায় পরিবর্তন করবেন এখানে আরপিএম আপনি কম বা বেশি বাড়াই দিতে পারেন আপনি বাড়াই দিতে পারেন বা কমাই দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপর মনে করেন আপনি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘোরাবেন তাও ঘুরবে একবার রিভার্সে যাবে একবার ফরওয়ার্ডে যাবে জাস্ট সেটাও আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই দেখুন আমি এতক্ষণ আপনাদের নব্বই ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে দেখেছি এখন আমি একটু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার একবার ফরওয়ার্ডে দেখবে এবং একবার রিভার্সে যাবে তাহলে আমার কি এ অনুযায়ী স্টেপ কম স্টেপ ক্যালকুলেশন করে আমার কত আসবে দুইশো ছাপ্পান্ন সম্ভবত দুশো ছাপ্পান্ন স্টেপ যাবে অর্থাৎ দুশো ছাপ্পান্ন স্টেপটা গেলে আমার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরবে তাহলে কি আমি প্রোগ্রামটা লোড করে দিই এ লোড হচ্ছে এ আপলোডিং ঠিক আছে এই দেখুন আমার আরপিএমটা একটু কম বিধায় কিন্তু আমার এমনটা হচ্ছে এই আমার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু ঘুরেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরেছে আবার আমার ব্যাকে যাচ্ছে জাস্ট এখানে আপনি একটু আরপিএমটা একটু বাড়াই দেন আরপিএম আছে এখানে ছয় আমি এখানে বিশ আরপিএম দিয়ে দিলাম অর্থাৎ বেশি স্পিডে ঘোরার জন্য এ দেখুন আমার প্রোগ্রামটা লোড হয়ে গেছে এখন দেখুন এটা স্পিডেই ঘুরছে যদি আপনি আরও স্পিড চান আরপিএমটা আরও একটু বাড়াই দেবেন দেখুন আমার পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই কিন্তু ঘুরবে এর বেশি সে ঘুরবে না ঠিক আছে তাহলে বুঝতেই পারলেন যে আমার স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে কমপ্লিট করতে হবে আপনি যদি এক স্টেপ ঘোরাতে চান তাও এক স্টেপ ঘোরানো যাবে তাহলে আমি আপনাদের দেখালাম যে মোটরটা ফরওয়ার্ডে তারপর রিভার্সে তারপরে ফরওয়ার্ড রিভার্স একসাথে আপনি কীভাবে ঘোরাতে পারবেন একই কোডিংয়ের মাধ্যমে আপনি যদি চান যে এক স্টেপ ঘোরাবেন তা এক স্টেপও কিন্তু আপনার ঘোরাইতে পারবেন এইখানে জাস্ট এক স্টেপ দিবেন তারপর আবার ফরওয়ার্ডে দিবেন নাকি রিভার্সে দিবেন সেভাবে আপনি পার্ট বাই পার্ট যেতে পারবেন তো বিয়র্স সবশেষে একটি কথাই বলবো স্টেপার মোটর নিয়ে প্রজেক্ট করার জন্য যে সকল বিষয় সবথেকে বেশি প্রয়োজন যেমন মোটর ফরওয়ার্ড রিভার্স স্টেপ কন্ট্রোল 
তারপর আরপিএম কন্ট্রোল এগুলো কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং আশা করি যারা এই ভিডিওটা পুরোটা দেখেছেন তারা অবশ্যই এটা করতে পারবেন তা যদি আমার এই ভিডিও দেখে আপনাদের একটু উপকার হয় তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটিও অন করে দিবেন এতে পরবর্তী কোনো ভিডিও আমার চ্যানেলে পাবলিশ করলে আপনার কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং